इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के लास्ट टॉपिक की जो कि है अपना मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट देखो हम लोग दोनों मार्केट के बारे में साथ साथ बात करेंगे दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी देखेंगे थोड़ा सा सेम है बट दोनों के बारे में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे दोनों के फीचर्स को हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे और सबसे पहले हम लोग जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट की और इससे पहले मैं आपको बता दूँ इससे पहले वाले जो टॉपिक हैं मोनोपोली मार्केट और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट और मार्केट की डेफिनेशन वगैरह वो अगर आप को ने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप वो वहां से वीडियो चेक कर सकते हैं तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज मोनोपोलिस्टिक मार्केट की मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट होता है जिसके अंदर आप लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं देखो एक ऐसा मार्केट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट जिसके अंदर सेलर्स भी बहुत ज्यादा है बायर्स भी बहुत ज्यादा है लेकिन एक कंडीशन है देखो अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में भी सेम यही था लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर यहां पर भी सेम पॉइंट लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर बट याद यह रखना है कि वहां पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर बहुत अत्यधिक मात्रा में होते थे बहुत ज्यादा सेलर्स होते थे यहां पर सेलर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो हैं बट उतने सेलर्स नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होते परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से थोड़ा कम होते हैं यहां पर देखो ओलिगोपोली मार्केट की बात करें तो स्मॉल नंबर ऑफ बिग फॉर्म्स यहां पर क्या होती है कुछ फॉर्म्स होती हैं वो भी कुछ फॉर्म्स कैसी होती हैं बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती हैं जैसे कार बनाने वाली कंपनीज है मोबाइल बनाने वाली कंपनीज है ये कुछ फॉर्म्स हैं लेकिन कुछ फॉर्म्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं छोटी मोटी फॉर्म्स नहीं होती हैं ठीक उसके बाद सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है ये एक अच्छा पॉइंट है ये बात ध्यान रखना आप लोग प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का मतलब यहां पर यह है कि जितने भी फॉर्म्स हैं जितने भी शॉप्स हैं वहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट पाया जाता है देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा था होमोजीनियस प्रोडक्ट वहाँ का पॉइंट भी ध्यान रखना आप लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में था होमोजीनियस प्रोडक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब था कि सबके पास सिमिलर प्रोडक्ट मिलता है सबके पास एक जैसा प्रोडक्ट था यहाँ पर है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कि जितनी भी शॉप्स हैं सबके पास अलग अलग प्रोडक्ट होता है अब ये अलग अलग प्रोडक्ट और होमोजीनियस प्रोडक्ट में एक बार फिर से अंतर समझो जरा अच्छे समझो इस पॉइंट को सेम प्रोडक्ट का मतलब तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कि जो मोबाइल फोन्स मेरे पास मौजूद हैं वहीं दूसरे के पास मौजूद हैं वही तीसरे के पास वही सबके पास मौजूद है वो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अब सेम पॉइंट यहां पर है यहां पर है आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कि यहां पर अलग अलग प्रोडक्ट पाया जाता है जैसे अगर हम लोग टूथपेस्ट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या था पहली शॉप है उसके पास सारे टूथपेस्ट मौजूद हैं दूसरी शॉप है उसके पास सारे टूथपेस्ट मौजूद हैं तीसरी शॉप है उसके पास सारे टूथपेस्ट मौजूद हैं ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में पहली शॉप है तो उसके पास सिर्फ पेप्सुरेंट मौजूद हैं देखो टूथपेस्ट तो है सारी कंपनीज के नहीं सिर्फ पेप्सुरेंट मौजूद है दूसरी के पास उसके पास भी टूथपेस्ट है लेकिन सिर्फ कोलगेट मौजूद है तीसरी के पास ओनली क्लोजअप मौजूद है तो सबके पास टूथपेस्ट लेकिन सबके पास अलग अलग कंपनीज का है ये आपका कहला प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कि सबके पास अलग अलग प्रोडक्ट है, है सेम टूथपेस्ट सबको ब्रश ही करना है लेकिन सबके पास कंपनीज अलग अलग हैं ठीक तो यहां पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है यहां पर हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है नेक्स्ट पॉइंट कि आपस में फर्म डिपेंडेंट होती हैं डिपेंडेंट होती है प्राइस और क्वांटिटीज को लेके प्राइस के ऊपर काफी डिपेंडेंट होती है ओलिगोपोली मार्केट में क्योंकि यहां पर ऐसा होता है अगर एक फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करती है प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करती है तो दूसरी फर्म भी प्राइस को इंक्रीज करती हैं या फिर वो अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज कर देती हैं ताकि मार्केट के अंदर कंपटीशन से दूसरी फॉर्म बाहर हो जाए जैसे आप लोगों ने मोबाइल वाली शॉप देखी मोबाइल वाली मोबाइल कंपनीज देखी आ, क्या कहते हैं मोटरोला है सैमसंग है आईफोन है ये लोग क्या करते हैं अपनी अपनी प्राइस फिक्स करके रखते हैं और दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ये लोग हमेशा चेक करते रहते हैं कि यार सेम फीचर्स में दूसरा फोन किस अलग कंपनी का कितनी प्राइस में आ रहा है अगर वो अपनी प्राइस कम या ज़्यादा करते हैं तो यहाँ तुरंत इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का दूसरी कंपनी के ऊपर तो ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं प्राइस को लेके अगर दूसरी कंपनी प्राइस कम करती है तो ये भी तुरंत अपनी प्राइस को कम या मैनेज करके चलते हैं तो ये हाई डिग्री ऑफ इंटर रहते हैं दूसरी फर्म पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे के फीचर्स देखते रहते हैं यार वहाँ कोई नया फीचर तो नहीं आया अगर वहाँ कुछ नया आया तो तुरंत यहाँ पर जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूँ आईफोन एक्स आप लोगों ने
थर्ड पॉइंट इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है यहां पर जो डिमांड कर होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि अगर प्राइस आपकी ज्यादा है आप कम खरीदते हो प्राइस कम है आप ज्यादा खरीदते हो लेकिन ओलिगोपोली मार्केट में ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर हम लोग डिमांड कर ट्रेस ही नहीं कर सकते डिमांड कर बना ही नहीं सकते क्यों नहीं बना सकते जैसे मोबाइल फोन की प्राइस सस्ती हो जाए आप एक की जगह दस फोन ले लोगे नहीं ले पाओगे आप फोन एक ही लोगे और प्राइस महंगी होती है तो भी आप एक ही फोन लोगे भले आप किसी और कंपनी का ले लो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्राइस कम हो जाए तो हम चार ले लें प्राइस बढ़ जाए तो हम आधा ले लें या एक ले लें ऐसा पॉसिबल यहां पर नहीं होता है तो यहां पर हम लोग डिमांड कर को ट्रेस नहीं कर पाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहां पर फोर्थ पॉइंट मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वो है सेलिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट का मतलब यहां पर बायर को सेलिंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है सेलिंग कॉस्ट का मतलब मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट को बेचने पर जितना भी खर्चा होता है वो आपका सेलिंग कॉस्ट कहलाता है जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाते हैं तो वो करवाती तो कंपनी है लेकिन ओवरऑल वो जो प्राइस है सेलिंग कॉस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है वो प्रोडक्ट में इंक्लूड रहती है तो सेलिंग कॉस्ट ओवरऑल पे किसे करना पड़ता है बायर को ठीक यहां पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स यहां पर कार्टेल्स बन जाते हैं कार्टेल्स का मतलब मैंने आपको मोनोपोली मार्केट में बताया था कार्टेल्स का मतलब होता है ग्रुप्स कि यहां पर क्या होता है कि जब बहुत दो या तीन फर्म क्या करती हैं कंपटीशन से बचने के लिए वो सोचते हैं यार आपस में ना झगड़ा जाए आपस में कॉम्पिट ना किया है उससे अच्छा क्या है कार्टेल्स बना लिया जाए ग्रुप बना लो यार हम सब मिलके काम करते हैं एक साथ जैसे हीरो प्लस होंडा दोनों ने मिला के हीरो होंडा बना ली अब पहले दो कंपनी थी फिर एक कंपनी चल रही आजकल वैसे वो अलग हो गई हैं दोनों लेकिन पहले कॉम्पिटिशन फेस करने से अच्छा था कि उन्होंने दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट नया बना दिया उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉन प्राइस कंपटीशन यहां पर भी नॉन प्राइस कंपटीशन देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है और ओलिगोपोली मार्केट है दोनों में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है ये नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है अब जरा ये अच्छे से समझो नॉन यानी नहीं प्राइस और कंपटीशन यानी यहां पर प्राइस के लिए कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है सबकी अपनी अपनी प्राइस है आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आईफोन है अस्सी हजार नब्बे हजार एक लाख के आसपास में बिक रहा है सेम फीचर में सैमसंग के एस नाइन आया है और और भी काफी सारे फोन से पचास साठ हजार की रेंज में और अच्छा वो फीचर्स दे रहे हैं फिर भी वहां एक लाख वाला प्रोडक्ट आईफोन भी बिक रहा है यहां पर सत्तर हजार का सैमसंग का फोन भी बिक रहा है और अगर आप ओप्पो वीवो में आओ तो वही सेम फीचर वही सेम डिजाइन आपको बीस पच्चीस हजार में भी मिल जाएगी वो भी मार्केट में बिक रहा है तो यहां पर याद रखना प्राइस के लिए कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है सबके अपने अपने फीचर्स हैं सबकी अपनी अपनी डिजाइन है सबकी अपनी अपनी प्राइस है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट मोनोपोलिस्टिक मार्केट में फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिस्ट करने की आप कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कभी भी मन भर जाए बिजनेस बंद करके घर पे बैठो बिजनेस बंद का मतलब वाइंड अप टोटल कंपनी या अब हम ये बिजनेस नहीं कोई और करेंगे तो आप कभी भी एंट्री ले सकते हो कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कभी भी अपनी फर्म खोल सकते हो और कभी भी अपना फर्म क्लोज को कर सकते हो टोटली बिजनेस को वाइंड अप कर सकते हो यहाँ पर ध्यान रखना एंट्री बैरियर्स होते हैं अब यहां पर आपने देखा कि कुछ फॉर्म्स हैं लेकिन बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं तो बड़ी फॉर्म्स का मतलब क्या है कि आप अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो तो गवर्नमेंट से परमिशन लो गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाओ दूसरी बात इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगती है तो पहले कैपिटल इकट्ठी करो तब जाके आप ओलिगोपोली मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हो तो याद रखना इसलिए यहां पर क्या होती है एंट्री बैरियर्स होती है क्योंकि यहां पर रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसीजर वगैरह काफी थोड़ा सा लेंदी होता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा लैक ऑफ परफेक्ट मोबालिटी यहां पर हम लोग परफेक्ट मोबालिटी नहीं कर सकते और इसमें भी सेम पॉइंट यही है इम परफेक्ट मोबालिटी या लैक ऑफ परफेक्ट मोबालिटी परफेक्ट मोबालिटी का मतलब है कि आप अपना बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते या शिफ्ट करने में काफी प्रॉब्लम्स होती है देखो चाहे तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो चाहे ओलिगोपोली मार्केट हो बड़ी फॉर्म्स रहती हैं जनरली यहाँ पर तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो आपको काफी सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको काफी सारा लॉस होगा जिसकी वजह से आप परफेक्ट मोबालिटी यहाँ पर नहीं कर सकते आप अपनी शॉप को आप अपनी एसेट्स को एक जगह से मशीनरी वगैरह को दूसरी जगह ट्रांसफर आसानी से नहीं कर पाते हो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ परफेक्ट मोबालिटी तो दोस्तों ये था डिफरेंस हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट ओलिगोपोली मार्केट में और ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट के दोनों लास्ट मार्केट थे उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा वीडियो पसंद आई होगी वीडियो समझ आई है तो आप लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल
ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपके एक से पॉइंट लिखे होंगे जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो कौन से मार्केट में लार्ज नंबर ज्यादा होते हैं सेलर्स ज्यादा होते हैं कौन से में कम होते हैं तो लास्ट में आपको ये अलग अलग से वो आपको बता रखा है तो वो आप एक बार देख लीजिएगा नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड जरूर कर दूंगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो आपको बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा तो आप बने रहे मैंने मेरे चैनल के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय